এই ভিডিওতে আমি অপারেটিং সিস্টেমের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো ডিসকাস করছি তো স্টেপ বাই স্টেপ আমি এখানে ডিসকাস করছি অপারেটিং সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো এটা আমি পেজ ওয়ানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রামগুলো রাখছি পেজ ওয়ানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রাখছি তারপর পেজ টু পেজ থ্রি এভাবে আমি ইম্পর্টেন্টগুলো এগিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকটা পেজই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো এখানে পেজ ওয়ানে যেগুলো রাখছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন লেয়ারে ভাগ করছি কোয়েশ্চেন্সগুলো আপ ডাউন লেয়ার যেগুলো তোমরা প্রথম লেয়ারে এগুলো রেডি হবে দ্বিতীয় লেয়ারে এগুলো রেডি হবে সবকটাই আলটিমেটলি তোমাদের রেডি করতে হবে তো প্রথমেই আমি আসছি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলোর মধ্যে থেকে নাম্বার ওয়ান প্রসেস ভার্সেস প্রোগ্রাম এটা কিন্তু বেসিক কোয়েশ্চেন এটা পরীক্ষায় প্রথম দিকের কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে এসে যায় নেক্সট প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম এটা এক নম্বর কোয়েশ্চেনের সাথেই থাকে প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম তো এটা সিম্পল কোয়েশ্চেন বাট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম প্রসেস ভার্সেস প্রোগ্রাম অ্যান্ড প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম প্রসেসগুলো কীভাবে স্টেট ডায়াগ্রাম ফর্মেটে আছে নম্বর টু শর্ট টার্ম লং টার্ম মিডিয়াম টার্ম এই টার্মগুলো ডেফারেন্স ফর্মেট আসতে পারে ডেফিনেশন ফর্মেট আসতে পারে হোয়াট এভার ফর্মেট আসবে আসবেই শর্ট টার্ম মিডিল টার্ম অ্যান্ড লং টার্ম শিডিউলার তাহলে দু নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা এটা লং টার্ম শিডিউলার পেয়ে গেলাম তিন নম্বর কোয়েশ্চেন তিন নম্বর কোয়েশ্চেন এখান থেকে কি আসতে পারে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে পিসিবি সম্বন্ধে ডিসকাস করতে বলতে পিসিবি এটা আমি শর্ট নোটে রাখতে পারতাম বাট এখানে দিয়ে দিলাম এটা যেহেতু প্রসেসের সাথে রিলেটেড কোয়েশ্চেনসগুলো দিচ্ছি পরপর পিসিবিতে একটা ডিসকাশন আসতে পারে সেই কোয়েশ্চেনসটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ফোর এখান থেকে প্রসেস শিডিউলিং থেকে ডেফিনেটলি একটা কি দুটো বেশি অঙ্ক আসবেই প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি যা যা করিয়েছি সব কটা অঙ্ক দেখে যাও আমি সব কটা আবার আমি ভিডিও বানিয়ে দেবো তোমাদেরকে পরীক্ষার আগে তোমরা ডেফিনেটলি আমার ভিডিওসগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে আগে সব কটা বারবার দেখে দেখে নিজের মাথায় ঢুকিয়ে নেবে তাহলে পরীক্ষার সময় গিয়ে সব অ্যান্সার দিতে পারবে প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগোরিদম প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগোরিদম ওর ম্যাথ এবং ইভেন এরকমও আসে প্রত্যেকটা প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগোরিদমের শর্ট নোট অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো এটাও কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে আইদার ম্যাথ তো আসবেই দুটো বেশি আসতে পারে টেন মার্কসের ম্যাথ আসতে পারে এবং কিছু ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমের সাথে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্সও এসে যেতে পারে পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর হচ্ছে আমার শ্যামাফোর শ্যামাফোর কিভাবে কাজ করে শ্যামাফোরে ওয়েট অ্যান্ড সিগনাল কি বিভিন্ন ধরনের শ্যামাফোর বাইনের শ্যামাফোর কাউন্টিং শ্যামাফোরের নোট তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না তোমাদের ছ নম্বর কোয়েশ্চেন ক্রিটিক্যাল সেকশন অ্যান্ড তার রিকোয়ারমেন্ট ক্রিটিক্যাল সেকশনস অ্যান্ড তার রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিকোয়ারমেন্ট তো এখন অবধি আমি এই পেজে আমি এই লেয়ারে আমি ছটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিলাম সাত নম্বর ডেফিনেট ডেফিনেট এই তিনটে মধ্যে যে কোনো দুটো আসবেই আইদার রিডার রাইটার either reader writer or producer consumer producer consumer reader writer producer consumer or dining philosopher problem so dining philosopher problem tau aste pare dining philosopher problem to ekhane ami tinte problem dilam reader writer producer consumer dining philosopher problem tale ei jayga theke je questions gulo khub important holo আট নম্বর কোয়েশ্চেন্স আট নম্বর কোয়েশ্চেন্স তো যেটা আসবে পেজিং টেকনিক পেজিং কিভাবে আমরা কাজ করি পেজিং টেকনিক প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝাতে হবে ন নম্বর হচ্ছে পেজিং ভার্সেস সেগমেন্টেশন পেজিং ভার্সেস সেগমেন্টেশন আসবেই দশ নম্বর ডেড লক এ নেসেসারি কন্ডিশন আসবেই তো এই পেজে আমি এখন অবধি নেচারি কন্ডিশন অফ ডেড লক তো এখন অবধি দশটা কোয়েশ্চেন রাখলাম এই লেয়ারে নেক্সট লেয়ারে আমি আরও দশটা কোয়েশ্চেন রাখছি মানে কি প্রত্যেকটা ইন পেজ ওয়াইজ করে করে তোমরা টপিকসগুলো কাভার আপ করতে থাকো দেখো পরীক্ষার সময় সব কোয়েশ্চেন স্যান্সার দিতে পারো নেক্সট হচ্ছে আমি এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন আসছি পেজ টুতে আমি নাম্বারটা কন্টিনিউ করছি কতগুলো কোয়েশ্চেন সময় দেখছি এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন আসছি 
এগারো নম্বরের কোয়েশ্চেন আসছে ব্যাঙ্কার অ্যালগোরিদম ব্যাঙ্কার অ্যালগোরিদমে থিওরি আসতে পারে এখানে তোমাদের দুটো অ্যালগোরিদম আছে এটা হচ্ছে রিসোর্স রিকোয়েস্ট আর একটা হচ্ছে সেফটি প্রথমে সেফটি তারপর রিসোর্স রিকোয়েস্ট তাহলে ব্যাঙ্কার অ্যালগোরিদম আসবে থিওরি অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ ম্যাথ তো দুটো কোয়েশ্চেনই তোমাদেরকে কাভার আপ করে যেতে হবে তাহলে কিন্তু নাম্বার মিস হয়ে যাবে এখান থেকে ডেফিনেটলি ফিফটিন মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে নেক্সট ডেলক ভার্সেস টার্বেশন আমি ডিফারেন্সের একটা আলাদা ফর্মেট করবো তাও আমি ইম্পর্টেন্স সেটা এখানে দিলাম ডেলক ভার্সেস টার্বেশন এটা ডিফারেন্সটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সের মধ্যে পড়ে তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন আছে ভার্চুয়াল মেমোরি ভার্চুয়াল মেমোরি বলতে কি বুঝি ভার্চুয়াল মেমোরিকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব সেটা ডিমান্ড পেজিং অ্যান্ড ডিমান্ড পেজিং ভার্চুয়াল মেমোরি অ্যান্ড ডিমান্ড পেজিং এটা হচ্ছে তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন পেজ ফল্ট হোয়াট ইজ পেজ ফল্ট হোয়াট ইজ পেজ ফল্ট হাউ পেজ ফল্ট ক্যান বি হ্যান্ডেল্ড হাউ পেজ ফল্ট ক্যান বি হ্যান্ডেল্ড পেজ ফল্টটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করা হয় হাউ পেজ ফল্ট ক্যান বি হ্যান্ডেল্ড খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন্স যেটা আমরা ডেফিনেট পেতে পারি পাবই পাবই সেটা হচ্ছে পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদমে জঙ্ক বা থিওরি দুটোই আসতে পারে থিওরি প্লাস ম্যাথামেটিক্স একটা পনেরো নম্বরে কোয়েশ্চেন আসবে আমার যা যা প্রবলেম করানো আছে দেখে নিও প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদমে এখানে ফিফটিন মার্কসে ফিফো এল আর ইউ অপটিমাল ফিফো এল আর ইউ অপটিমাল অপটিমাল তো এই তিনটের উপর অঙ্ক আসবেই আসবেই ষোলো নম্বর কোয়েশ্চেন ফার্স্ট ফিট বেস্ট ফিট ওয়ার্স ফিট ফার্স্ট ফিট বেস্ট ফিট ওয়ার্স ফিট ফিটিং এ এই অঙ্ক আসবেই তাহলে আমার ষোলোটা কোয়েশ্চেন এখন অব্দি হলো সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন কি আসতে পারে সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে ডিক শিডিউলিংয়ের ক্ষেত্রে যে অঙ্কগুলো একটা দশ নম্বরে কোয়েশ্চেন আসবেই ডিক শিডিউলিংয়ের অঙ্ক মাস্ট স্ক্যান সি স্ক্যান সি স্ক্যান লুক সি লুক লুক সি লুক এফসিএফএস একটা পুরো সেট কোয়েশ্চেন দেবে যেগুলো আমার করানো আছে অ্যান্ড এস এস শর্টেজ সিক টাইম পাস শর্টেজ সি টাইম পাস এস এস টি এফ তো ডিক শিডিউলিং থেকে এখানে কোয়েশ্চেন আসবেই তাহলে এই পেজে আমি আরও সাতটা কোয়েশ্চেন দিলাম যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে পড়ে তোমরা যদি প্রথম থেকে শেষ অবধি আমি যেভাবে কোয়েশ্চেন্সগুলো বলছি সেই কোয়েশ্চেন্সগুলোও যদি ফলো করে যাও প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে পারবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে পারবে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট টপিক্স আসি নেক্সট লেয়ার অফ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো লেয়ার বলতে কি বুঝি বিভিন্ন কোয়েশ্চেন্সগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি দিয়েছি কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা কেই সলভ করতে হবে তাহলে ওখান অবধি আমি সতেরোটা কোয়েশ্চেন এখানে পেয়েছিলাম টোটাল এই পেজে সাতটা নেক্সট আমি চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে আঠেরো নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা আমি শর্ট নোটের জন্য রাখছি প্রথমত শর্ট নোট কনগুলো তোমরা পড়বে মাস্ট এক হচ্ছে কন্টেক্ট সুইচ ডেফিনেট কোয়েশ্চেন কন্টেক্ট সুইচ আসবেই এটা কোয়েশ্চেনটা দুই হচ্ছে মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ শিডিউলিং মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ শিডিউলিং মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ শিডিউলিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ শিডিউলিং নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি যে কোয়েশ্চেন্সটা আমি ইম্পর্টেন্ট দেবো সেটা হচ্ছে মনিটর শর্ট নোট অন মনিটর জাস্ট শর্ট নোট হিসাবেই মনিটরটা বেসিক্যালি আসে নাম্বার ফোর টিএলবি ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড বাফার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ ব্যালাডি অ্যানামলি এটা শর্ট নোটের মধ্যেই এই কোয়েশ্চেন্সগুলো ডেফিনেট দেখে যাবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আসবে ব্যালাডি অ্যানামলি ছ নম্বর কোয়েশ্চেন ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্রিপ্টোগ্রাফি মানে আমরা যেটা সিকিউরিটি কনসার্নে যেটা থাকি সেখানে ক্রিপ্টোগ্রাফি কিভাবে ইউজ হয় ছ নম্বর কোয়েশ্চেন সাত নম্বর কোয়েশ্চেন সাত নম্বর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কী হতে পারে সাত নম্বর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে ইউজার লেভেল থ্রেড কার্নেল লেভেল থ্রেড ইউজার লেভেল থ্রেড কার্নেল লেভেল থ্রেড
এগুলো সব শর্ট নোটের মধ্যে আসবে আট নম্বর শর্ট নোট আট নম্বর শর্ট নোট কী আসতে পারে আট নম্বর শর্ট নোটে যেটা আসতে পারে তাহলে থ্রেডের থেকে আমরা পেয়ে গেলাম আইপিসি আইপিসি থেকে একটা বড় কোয়েশ্চেনও এসে যায় অনেক সময় এবং শর্ট নোটে সমস্ত মডেলসগুলো তোমরা দেখে যাও ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশান যেইগুলো ইউজ হয় তো এটা আইপিসি মডেলসগুলো তো এটা আমি এখানে আমি টোটাল দিলাম আটটা শর্ট নোট প্রত্যেকটা শর্ট নোট এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা শর্ট নোট এখানে ইম্পর্টেন্ট কোনো শর্ট নোটকে ছেড়ে যে যেতে পারবে না কারণ কি এগুলো সবগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসতে পারে তাহলে এবার আসছি আমরা পে নেক্সট পেজে নেক্সট পেজে চলে আসছি যেটা পেজ ফোরে দিচ্ছি আমি পেজ ফোরের দিকে কি কোয়েশ্চেন্সগুলো দিচ্ছি আমি দেখো ভালো করে খেয়াল করো তাহলে তোমরা পেজগুলো কেন দিয়েছি পেজগুলো তোমরা ইম্পর্টেন্স বোঝানোর জন্য যে আমাকে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো আগে করে নিতে হবে তারপরে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো তারপরে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো এইভাবে আমাকে ফলো আপ করে যেতে হবে তাহলে আমি পুরোটা কাজগুলো করতে পারবো পেজ ফোরে দেখো পেজ ফোরে যে কোয়েশ্চেন্সটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার ডেডলক রিকভারি মেকানিজম রিকভারি মেকানিজম ডেডলক ডেডলক রিকভারি রিকভারি মেকানিজম তো ডেডলকে রিকভারি করার সময় আমরা কিভাবে রিকভারি করি সেই মেকানিজমগুলোকে নেক্সট হচ্ছে আমরা সিস্টেম কল বলতে কি বুঝি সিস্টেম কলের জাস্ট শর্ট নোট পড়ে যাবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিস্টেম কলস সেইগুলো পড়ে যাবে তাহলেই হয়ে যাবে সিস্টেম কল কীভাবে কাজ করে সিস্টেম কলে কি কী সিস্টেম কল আছে সেগুলো জানলেই হবে সিস্টেম কলের শর্ট নোট পড়লেই হবে নেক্সট আমরা জানবো যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন অলরেডি জেনেছি ক্রিটিক্যাল সেকশন তার রিকোয়ারমেন্ট তাহলে এটাও একটা এখানে কোয়েশ্চেন রাখলাম ক্রিটিক্যাল সেকশন অ্যান্ড ইটস রিকোয়ারমেন্ট ক্রিটিক্যাল সেকশন অ্যান্ড ইটস রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিকোয়ারমেন্ট এবং তার রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি রিকোয়ারমেন্ট আমরা ব্যবহার করছি সেগমেন্টেশন টেকনিক ডেফিনেটলি দেখে যাও সেগমেন্টেশন টেকনিকটা সেগমেন্টেশন টেকনিক প্রিএমটিভ আর নন প্রিএমটিভ শিডিউলের ডিফারেন্স প্রিএমটিভ নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং এর ডিফারেন্স প্রিএমটিভ ভার্সেস নন প্রিএমটিভ প্রিএমটিভ ভার্সেস নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং আমরা কেন ইউজ করি এজিং প্রবলেমটা কি এটা একটা ডেফিনেশন ফর্মেট এসে যায় এজিং প্রবলেম এটা প্রায়োরিটি শিডিউলিং এ দেখা যায় এই প্রবলেমটা এজিং প্রবলেম তো এখান থেকে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো এখন অব্দি আমি ইম্পর্টেন্স করতে পেলাম তাহলে আমি এখানে ছিলাম সতেরোটা কোয়েশ্চেন আঠেরোটা নম্বর কোয়েশ্চেনে এগুলো দেখ একটা আলাদা আলাদা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে উনিশ নম্বর এ টো কুড়ি নম্বর টোয়েন্টি এটা টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর এখন অব্দি আমি টোয়েন্টি ফোরটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিলাম তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স কিন্তু এখানে দেখে যাও নেক্সট কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিচ্ছি যেটা হচ্ছে মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ পড়েছো মাল্টি লেভেল কিউ শিডিউলিং জাস্ট নর্মালি যে আমরা শিডিউলিংটা করি বিভিন্ন কিউতে দিয়ে সেটা হচ্ছে মাল্টি লেভেল কিউ শিডিউলিং মাল্টি লেভেল কিউ শিডিউলিং এটা টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর কোয়েশ্চেন্স পেলাম তো এখান থেকে আমি বাকি রিমেনিং টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্সগুলো যেগুলো আসতে পারি সেগুলো এখানে আমি জেনে গেলাম টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স আপ টু কাভার আপ হলো তাহলে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স এটা আমরা লেয়ার বাই লেয়ার পড়ে যাবো টোয়েন্টি সিক্স ওয়েস সার্ভিসেস ওয়েস যে সার্ভিসেসগুলো হয় সেই কাজ করে সেই ফাংশানিটিসগুলো আমরা পড়ে যাবো নম্বর টোয়েন্টি সেভেন মাল্টি প্রোগ্রামিং মাল্টি প্রোগ্রামিং মাল্টি টাস্কিং মাল্টি প্রোগ্রামিং যেটা মাল্টি টাস্কিং তারপর আমরা মাল্টি ইউজেস রিয়েল টাইম ওয়েস রিয়েল টাইম ওয়েস রিয়েল টাইম ওয়েসটা জেনে যাবো মাল্টি প্রোগ্রামিং ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েস এগুলো শর্ট নোট হিসাবে বা ডেফিনেশন ফর্মেটে আসতে পারে ডিস্টট্রিবিউটেড ওয়েস টোয়েন্টি সেভেন কোয়েশ্চেন্স হয়ে গেল টোয়েন্টি এইট পিটারসন সলিউশন এটা কোয়েশ্চেনটা অনেকবার এসে যায় পিটারসন সলিউশন অফ ক্রিটিক্যাল সেকশন অফ ক্রিটিক্যাল সেকশন পিটারসন সলিউশন অফ ক্রিটিক্যাল সেকশন টোয়েন্টি নাইন তাহলে আমরা ওভারঅল পুরো সাবজেক্টটার মধ্যে যে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখলাম সেগুলো এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো আমরা কাভার আপ করে যাচ্ছি নেক্সট টোয়েন্টি নাইনে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো টোয়েন্টি নাইনে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো সেটা ডেফিনেটলি দেখে যাবে সেটা হচ্ছে থ্রাসিং থ্রাসিং কীভাবে কাজ করে সেই কেন থ্রাসিং হয় সেই কনসেপ্টটা 
এবং এর সাথে সিক টাইম অ্যান্ড ল্যাটেন্সি টাইম থার্টি নম্বর কোয়েশ্চেনটা সিক টাইম অ্যান্ড ল্যাটেন্সি টাইম সো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স যেগুলো তোমাদের ডেফিনেটলি পরীক্ষার সময় দেখে যাও তো সব কটা কোয়েশ্চেন যদি এখানে আমি থার্টি কোয়েশ্চেন দিলাম এই থার্টি কোয়েশ্চেন যদি তোমরা দেখে যাও ডেফিনেটলি পরীক্ষাতে তোমরা সব কোয়েশ্চেন করতে করে আসতে পারবে ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম যেটা আমি বললাম প্রসেস শিডিউল থেকে দশ নম্বর ডেড লক থেকে দশ নম্বর মেমোরি থেকে দশ নম্বর আর আলটিমেটলি দিক শিডিউল থেকে দশ নম্বর কোয়েশ্চেন তো ম্যাথামেটিক্স কোয়েশ্চেনে ভরা থাকবে কোয়েশ্চেনটা পেপারটা তোমাদের ম্যাথামেটিক্স প্রবলেমগুলো বেশি বেশি সলভ করো থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স ডেফিনেটলি তোমরা পাবে যেগুলো আমি বললাম সেগুলোর মধ্যেই পাবে বাট ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো যদি আননোন আসে তো যদি ভালো করে বুঝে না যাও তাহলে কিন্তু সলভ করতে পারবে না তো ফাইনালি তোমাদের যেটা দরকার সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে বেস্ট অফ লাক ডেফিনেটলি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে এবং খুব প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার লিখবে কোনো কোয়েশ্চেন ছেড়ে যাবে না এবং লেখার সময় নিজে প্রত্যেকটা পয়েন্টস এইভাবে আমি দিয়ে দিছি সেই পয়েন্টসগুলোকেই অ্যানালাইসিস করে লিখবে যতটা পারবে সেই পয়েন্টসগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করো এবং নিজের মনে থেকেও লিখতে পারো কিছু পয়েন্টস কিন্তু সেই পয়েন্টসগুলোকে ফোকাস করে পরীক্ষার হলে যাও তাহলে কি হবে পরীক্ষা থেকে অনেকটা সময় নষ্ট হবে না বানানোর পেছনে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও শেয়ার সাবস্ক্রাইব ইট থ্যাংক ইউ